குட் மார்னிங் இந்த மின்பக காலத்து இந்த படத்துக்கு ரோம் விரட்ட மாட்டார்கள் சரியா உங்களுக்கு படம் போட்டிருந்தால் உங்களோட ரிசோர்ஸ் குரூப்பில் அந்த படம் இருக்கிறதா தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த படத்தை வந்து பார்க்கலாம் இந்த படத்தின் இது என்ன மாதிரியோ தெரியலை நீங்கள் அதை பார்த்து கூறி கொள்ளுங்கள் இதுதானே இப்போ பின்பகு கலம் வந்து அடிப்படையில் கதோட் அனோட்டே கொண்டு இருக்கும் அவ்வளோ மின்பகு கலத்துக்கு அடிப்படையில் ஒரு கதோட்டும் அனோட்டும் காணப்படும் என் மின்வகுப்பு அங்கே தான் நீ நடக்க போகும் அடிப்படையில் மின்வகுப்பு நடக்கோட்டாகவும் கதோட்டாகவும் ஏதோ ஒன்று சொல்லிப்பார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெக்னீசியம் வந்து எம்ஜியாக தாழ்த்தப்பட போகுது அப்போ கதோட்டில் வந்து மெக்னீசியம் உருவா சிஎல் மைனஸ் வந்து சிஎல் டூ ஆக ஒரு சிஏட்டப்பட போகும் அப்போ இந்த விளைவாக வார சிஎல் டூ மெக்னீசியம் தாக்காத மின்வாய்கள் வந்து இந்த இடத்துல நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் சரியா அப்போ உதாரணமாக சிஎல் டூவை நீங்கள் எடுக்கிற மின்வாயாக ஒரு தாக்குதிறன் கூடிய மின்வாயை பயன்படுத்தினீங்கன்னா குளோரினோட சி இந்த உலோக மின்வாய் வந்து தாக்கிடும் ஆகவே இந்த சிஎல் டூ உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற இடத்துல இருக்கிற மின்வாய் வந்து மின்வாயாக தொழிற்பட வேணும் ஆனால் சடத்துவமாக இருக்கணும் வார சிஎல் டூவோட தாக்க முடியக்கூடாது இப்போ பொதுவாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற இந்த அனோட்டில் பயன்படுத்துகிற மின்வாய் வந்து கேரிய மின்வாய் இப்போ நீங்கள் டவுனின் காலத்தில் சோடியம் பிரித்தெடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவங்க வந்து அனோட் வந்து காரியமாக இருக்கும் இந்த உலோகங்கள் உலோகங்களோட தாக்க முடியாது என்பதால் நாங்கள் கதோடாக இந்த இடத்துல இரும்பு மின்வாயை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ டவ் முறை மின் வகுப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மின்வகு கலத்தில் கதோட் வந்து இரும்பு மின்வாயாக இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் படத்தை எடுத்தால் வழியாக கீறி கொள்வோம் உங்களை நான் படம் கீறி இருக்கிறேன் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிய தெளிவாக இருக்கும் தெரியல இதுதான் பக்கத்தில் இரும்பு உருக்கு வந்து கதோட்டாக பயன்படுத்தப்படும் மற்றது கேரியம் வந்து அனோட்டாக பயன்படுத்தப்படும் உங்களோட போட்டிருக்க படத்தில் கலர் புரண்டி இருக்கிறாங்க அதை பார்த்து கொடுக்கணும் நான் இதில் ஒரு அண்ணளவாக கீறி கொடுக்கணும் இது உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் பேக்கரி வழியை போனீங்கன்னா மாக் குலைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற மிஷினை பார்த்து அந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் இது அப்போ மைய பகுதியில் இந்த அனோட் இருக்கும் சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் கதோடாக இருக்கும் இந்த கதோட் வந்து உருக்காலே ஆக்கப்பட்டு இதில் நன்மை என்னன்னு சொன்னால் உயர் வெப்பநிலையே தான் ஆகணும் எழுநூறு தொடக்க வெண்ணூறு பாகிசில் உருவக்கூடிய ஒரு உலோகத்தை பயன்படுத்தினார் அப்போ அதுகளே நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் இதுதான் உருக்கு இந்த உருக்கு இங்க கதோடாக தொழிற்படும் உருக்கு வந்து கதோடாக தொழிற்படும் கரோட்டில் விடுவிக்கப்படுற சிஎல் டூ வாயுவை வெளியகற்றுவதற்காக ஒரு பகுதி காணப்படும் அனோட்டில் வந்து சிஎல் டூ விடுவிக்கப்படும் அதை வெளியில் எடுக்கணும் அது வந்து தொடர்ந்து மெக்னீசியத்தோட தாக்க முடியும் அப்ப இந்த கதோட்டில் விடுவிக்கப்படுகின்ற மெக்னீசியமும் இதுதான் கதோட்டில் விடுவிக்கப்படுகின்ற மெக்னீசியம் அனோட்டில் உருவாக்கப்படுகின்ற குளோரினும் ஒன்று ஒன்று சந்திக்காதவாறு இந்த மின்ப கலம் வந்து திட்டமிடப்பட்டிருக்கு ஏன் எண்ணூறு தொ எழுநூறு தொடக்க வெண்ணூறு பாகைசி வெப்பநிலையில மெக்னீசியத்துக்கும் குளோரினுக்கும் தாக்கம் இருக்கு அப்ப இந்த மின் வகுப்பில் உருவாகிற சிஎல் டூ மெக்னீசியம் ஒன்று ஒன்று சந்திக்குது என்று சொன்னால் அங்கே வந்து உங்களுக்கு திருப்பியும் மெக்னீசியம் குளோரைட் வந்து உருவாங்க அப்போ மெக்னீசியம் குளோரைட்டை கதோட் பாதை கூடாக வழியகற்றுவினா குளோரின் வந்து அனோட் பாதை கூடாக வழியகட்டப்படும் இந்த செட்டப்பு கூடிய ஒரு உருளையாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பகுதியிலையும் அதே மாதிரி மெக்னீசியம் வழியகட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பொறிமுறை வந்து காணப்படும் அடிப்படை அளவில் விஷயம் எங்களுக்கு போதுமாக இருக்கு நீங்கள் இந்த படத்தை குறிக்க தெரிஞ்சிருந்தால் நல்லம் 
அவங்களுக்கு கூடையக்கா இந்த உறுப்பினர் படுத்து தான் எனக்கு போடுவாங்க எல்லாம் கோர்ட்டு வரி படம் போடுவாங்க உங்களுக்கு விளங்கினா இந்த மின்வாய் தான் நீங்க அனோட் இந்த மின்வாய் தான் நீங்க அனோட் ஆக தொழில்படும் அனோட்ல வந்து சிஎல்டி வாய் விடுவிக்கப்படும் பொதுவாக நாங்கள் இங்க அனோட் ஆக பயன்படுத்துவது கேரியர் நீர்முனைவாக <laughs> மின்பகு பொருள் திரவ நிலையில இருக்கும் உங்களை நான் சொன்னேன் ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு மூல் நீரேற்றப்பட்டிருந்தாலும் இந்த வெப்பநிலையில வந்து எம்ஜிசிஎல் டூ எழுநூத்தி பதினாலு பாகைசி வெப்பநிலையில உருகும் அப்ப அந்த வெப்பநிலையில இருக்கிற நீர் எல்லாம் வழியில வந்து எம்ஜிசிஎல் டூ லிக்விட் தான் மின்பக பொருளாக இங்க வந்து காணப்படும் இந்த இதுதான் இந்த மின்பகுக்குரிய அடிப்படை விஷயம் இனி இந்த உயர் வெப்பநிலையை வழங்குறதுக்கு எரிபொருட்கள் உள்ளீடு செய்யக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாம் மேற்படி இது எல்லாம் குறிச்சிருக்கு நீங்கள் அதை பார்த்து குறித்துக் கொள்ளுங்க அப்ப இந்த கதோட்டில் துளைகளுக்கு கூடாக என்ன செய்யும் சொன்னால் உற்பத்தி ஆகிற மெக்னீசியம் வந்து மிதக்கும் மேல வந்து மிதக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னால் இப்ப மெக்னீசியம் குளோரைட்டுக்கு ஒரு அடர்த்தி இருக்கு மெக்னீசியத்துக்கு ஒரு அடர்த்தி இருக்கு இப்ப மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் அடர்த்தியை விட உருவாகிற மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தி குறைவு மெக்னீசியத்தின் உருகு நிலை அறுநூத்தி ஐம்பது பாகைசி சரியா மெக்னீசியத்தின் உருகு நிலை அறுநூத்தி ஐம்பது பாகைசி அப்ப உருவாகிற மெக்னீசியம் இங்க என்ன நிலையில உருவாகும் திரவ நிலையில தான் உருவாகும் அப்ப மெக்னீசியம் குளோரைட் வந்து எழுநூத்தி பதினாலு பாகிசில உருகும் என்றால் அந்த வெப்பநிலையில உருவாக்கப்படுகின்ற மெக்னீசியம் அறுநூத்தி ஐம்பது பாகிசில உருவாக்கக்கூடியது அப்ப அது கட்டாயம் என்ன இருக்கும் திரவ நிலையில தான் இருக்கும் இந்த மின்பக பொருள் கரசல்ல மின்பக பொருளும் கதோட்டில உருவாக்கப்படுகின்ற மெக்னீசியமும் திரவ நிலைக்குரியதாக இருக்கும் இப்ப அடர்த்தி வேறுபாடு காரணமாக ஆற்றி அடர்த்தி வேறுபாடு மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் அடர்த்தி வேறுபாடு மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தி இப்ப மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தி குறைவு மெக்னீசியம் குளோரைட் அடர்த்தி உயர் ஆகவே உருவாகிற மெக்னீசியம் குளோரைட் வந்து மிதக்கும் அதுதான் இந்த பகுதியில அவை குறித்து காட்டி இருக்கிறோம் கதோட்டின் நுண்துளைகளுக்கு கூடாக செல்லும் சிறு கோலங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அந்த கோலங்கள் யாருன்னா மெக்னீசியம் தான் கதோட் பகுதியில வந்து உற்பத்தி ஆக இருக்குல்ல அது வந்து கோலங்களாக என்ன செய்யணும் திரவ நிலையில அது வந்து இதுக்குள்ள வெளியேற்றப்படும் விதையும் கூட படத்துல சொல்லல் குறிச்சு கொள்ளுங்க கதோட்டின் துளைகளின் ஊடாக கதோட்டின் துளைகளின் ஊடாக செல்லும் சிறு கோலங்கள் ஆரந்த கோலங்கள் திரவ மெக்னீசியம் இந்த உள்ளீட்டு பகுதி காட்டப்பட்டிருக்கு வெப்பமாக்கும் எரிபொருள் அடங்கிய வாயுவை வழங்கும் குழாய் என்று சொல்லி அதை நீங்க உங்களோட படத்துல குறிச்சு கொள்ளு இது வந்து கலத்தின் வெட்டு முக தோற்றம் சரியா நாங்க இந்த கலத்தை மேல இருந்து பார்த்தா இப்படிதான் தெரியும் இது கதோ இதானோ மேல இருந்து பார்க்க இந்த வீலான் தெரியும் அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த பேக்கரியில வந்து மா குலைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற மெஷின் கிட்டத்தட்ட இப்படித்தான் இருக்கு இந்த மைய பகுதியில அந்த அடிக்கிறதுக்கு ஒரு இயந்திரம் ஒன்று சுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு இந்த மாவை குளைச்சு அடிக்க முடியும் சுத்தி கொண்டு அதை சுத்துறத விட பானைய சுத்துறத சொல்லுவாங்க அந்த பாத்திரம் வந்துட்டு கீழே சொல்லணும் பாத்திரத்துக்கும் பாத்திரத்தின் வெளிச்சுவருக்கும் மைய பகுதிக்கு முடியல மா இருக்கும் அப்ப கொஞ்சம் சீனி தண்ணியை விட்டு மெஷினை போட்டு அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு போட்டு நெடுக்கு முகமாக பார்க்க எங்களுக்கு 
ரெண்டு தெரிகிற மாதிரி இருக்கு இது ஒரு சுவர் இது ஒரு அடுத்த பக்கம் சுவர் அவர் மேல இருந்து பார்க்க இது இவ்வளவு வந்து ஒரு கதோ இது ஒரு அனோட் அப்ப இந்த கதோட்டுக்கும் அனோட்டுக்கும் இடையில நுண்டுலை பிரிப்பானதாக இருக்கும் இந்த மின்வாயில சி எல் டூ விடுவிக்கப்படும் இது அப்படியே மேல அளவு இதுக்குள்ள அளவில் இடம் இந்த மின்வாயில மெக்னீசியம் விடுவிக்கப்படும் அது இதுக்குள்ள வெளியில போகும் சரி அப்ப மெக்னீசியமும் குளோரினும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொழு கேட்டார் சரி இதுதான் உங்களோட மெக்னீசியம் குளோரைட் மின்வகுப்பதற்குரிய வரிப்படம் நீங்கள் இங்க இருக்கிற மைனஸ்ட் <laughs> மின்வகுப்பிலும் <laughs> மெக்னீசியம் குளோரைட்ல மெக்னீசியம் லிக்விட் வந்து மிதக்கும் அடர்த்தி குறைவு எந்த டேட்டாவும் நீங்க கவனமா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு பெருமானம் தெரியாட்டாலும் மெக்னீசியம் குளோரைட் இந்த அடர்த்தியோட மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தி குறைவண்டாக தெரியணும் அப்பதான் இந்த மேற்பரப்பான மெக்னீசியம் அகற்றப்படுவதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுங்க அரை வெப்பநிலை அமுக்கத்துல மெக்னீசியம் வந்து உங்களுக்கு துன்பமாக இருக்கும் இந்த வெப்பநிலையில திரவம் அப்ப திரவ நிலையில தான் இந்த பகுதியை விட்டு வெளியிடாங்க மெக்னீசியத்தின் உருகுநிலை அறுநூற்றி ஐம்பது பாகைசி அறுநூற்றி ஐம்பது பாகைசி அதே மாதிரி மின்வகுகலத்தின் வெப்பநிலை வந்து இதுல இருக்கிற மின்வகுகலத்தின் வெப்பநிலை வந்து எழுநூறு தொடக்கம் மெக்னீசியம் கட்டாயம் திரவ நிலையில தான் இருக்கு அதோட மெக்னீசியம் குளோரைட் திரவ நிலையில இருக்க வேணும் என்றால் அது இந்த உருகு நிலை எழுநூற்றி பதினாலு பாகிச்சு இந்த டேட்டா வேல்யூக்களை நீங்கள் இருக்க நோட் பண்ணி ஞாபகத்துல வச்சிருங்க சரி இந்த தரவுகளை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க நான் அழிக்க வேணும் மெக்னீசியத்தின் இடத்தி மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் இடத்தி மெக்னீசியத்தின் உருகு நிலை மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் உருகு நிலை இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தான் ஞாபகத்துல வைக்கணும் அட்லீஸ்ட் இது ஒன்று தசம் அஞ்சு இது ஒன்று தசம் ஆறண்டாவது ஞாபகத்துல வச்சுன்னா உங்களுக்கு அது பெருசா பிரச்சனை வராது அப்ப இந்த மின்பகு கலத்தில மின்பகு கலத்தில மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் பௌதீக நிலை லிக்யூட் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நீர்க்கரசல மின்வகுத்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இந்த தாக்கத்துடன் கூடிய உலோகங்களை தயாரிக்க முடியாது குறிப்பாக எஸ்குழு உலோகங்களை தயாரிக்க முடியாது அப்ப இவற்றின் குளோரைட்டுகள் தூய நிலையில இருக்கும் எம்ஜிசிஎல் டூ லிக்யூட் இதுண்ட அயனாக்கத்தால எம்ஜி டூ பிளஸ் அயன்களும் சிஎல் மைனஸ் அயன்களும் உருவாக்கப்படும் அப்ப இவற்றின் பௌதிக நிலை என்னன்னா இதுவும் அயன் நிலையில லிக்யூடா தான் இருக்கு நீர் இல்லத்தான் 
பகுதிய நில வந்து லிக்விட் அயன் நிலையில இவையும் வந்து லிக்விடாக காணப்படும் அப்ப எம்ஜி டூ பிளஸ் அயன்கள் மறை மின்வாயால் கவரப்பட்டு அதாவது கதோட்டில வந்து மின்னிறக்கப்பட்டு மெக்னீசியம் வந்து தாழ்த்தப்படும் சிஎல் மைனஸ் அயன்கள் நேர் மின்வாயால கவரப்பட்டு அனோட்டில மின்னிறக்கப்பட்டு சிஎல் டூ ஆய் ஆகவே இங்க அனோட் தாக்கம் அனோட்டில் நடக்கிற தாக்கம் அனோட் தாக்கம் அதாவது கேரிய முனையில நடக்கும் சிஎல் மைனஸ் லிக்யூட் சிஎல் டூ ஆக வரும் அந்த வெப்பநிலையில சிஎல் டூ என்னவா இருக்கும் வாயுவா தான் இருக்கும் சாதாரண அரை வெப்பநிலையிலேயே சிஎல் டூ வாயு எழுநூறு தொடக்க எண்ணூறு பாகைச்சி வெப்பநிலையில இந்த மின்பகல பேணப்படுவதால அதனுடைய பகுதிய நிலை வாயுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டுல திறந்து அனோட்டில் வந்து சடத்துவ மின்வாய் காரிய மின்வாய் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால அனோட் இப்ப கரையாது அப்ப அனோட்டில் மின்னிறக்கம் நடக்கும் கதோட்டில் வந்து தாழ்த்தல் நடக்கும் இங்க இருக்கிற கத்தியன் வந்து எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆகவே கதோட் உருக்கு உருக்கு தான் இங்க பயன்படுத்தப்பட்டது கதோட்ல வந்து எம்ஜி டூ பிளஸ் லிக்யூட் அதான் வந்து இந்த பௌதிய நிலை இங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு இலத்திரன்களை ஏற்று எம்ஜியா இது இந்த பௌதிய நிலை என்னன்னு கேட்டா நீங்க உருகு நிலையா கவனத்துல உள்ளோம் இது இந்த உருவில அறுநூத்தி ஐம்பது பாகிச்சு மெக்னீசியம் குளோரைட் வரும் எழுநூத்தி பதினாலு பாகிச்சு அப்ப அதே திரவ நிலையில இருக்கண்டா இவரும் என்ன செய்வாங்க திரவ நிலையில இப்ப உருவாகிற மெக்னீசியம் மெக்னீசியம் குளோரைட்ல வந்து மிதக் உருவாகிற மெக்னீசியம் வந்து மெக்னீசியம் குளோரைட்ல மிதக் இப்ப இந்த புறப்படுகின்ற இந்த மெக்னீசியத்தின் தூய்மை வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது தசம் எட்டு வீதமாக காணப்படும் சொல்லி இதெல்லாம் கைத்தொழில வந்து குறிப்பிட்ட விஷயத்த நாங்கள் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க கைத்தொழில நாங்கள் செய்ய போறதும் இல்லை கைத்தொழில் சாலையில இதை பத்தி பார்க்க போறதும் இல்லை ஆகவே டேட்டா வேல்யூல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயத்த நூறு வீதம் நம்பி நாங்கள் வேலையை செய்ய வேண்டும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது தசம் எட்டு வீதம் மக்னீசியம் விளைவை வந்து இந்த முறையில பெற முடியும் என்று சொல்லியிருக்கோம் அப்ப பாருங்க மெக்னீசியம் ஒரு பெருமதியான உலோகம் மெக்னீசியத்துக்கு நிறைய பயன்பாடுகள் இருக்கு இந்த உலோகம் வந்து உப்பு உற்பத்தியில வந்து இன்னொரு செயற்பாட்டுகளால புறப்படுது ஆனா இந்த ப்ரொசஸ் வந்து சில இடங்கள்ல இல்லாததால இது மீண்டும் என்ன செய்யப்படுதுன்னா கடல் நீரோட அப்படி சேர்க்கப்படுது சரியா அப்ப பிட்டன் என்று சொல்லப்படுகின்ற திரவத்துல இருந்து இந்த மெக்னீசியம் வந்து பிரித்தெடுக்கப்படுதுன்னு சொன்னான் அதனால பிரேக் எடுக்க பிரெயின் என்று சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்க வெட்டி விடுங்க என்ன ரிசோர்ஸ் புக்ல பிரெயினை பத்தி கதை கேட்கல பிரெயின் என்பது என்ஏசிஎல் இந்த நிரம்பல் கரைசல தான் நாங்கள் பிரெயின் என்று சொல்றது ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்றுல பார்த்தோம்னா அது பிரெயின் என்று போட்டிருந்தது என்னன்னு செக் பண்றேன் நான் பிறகு என்ன எங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரெயின் வந்து என்ஏசிஎல் நிரம்பல் கரைசல் ஆகும் இப்ப நீங்கள் பிட்டன் பிட்டன் என்பது என்ஏசிஎல் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பின்பு வெளிப்பாய்வாக விடுவிக்கப்படுகின்ற திரவத்தின் பேர் தான் சரியான பிரெயின் பிட்டன் குழப்பிக் கொண்டிருக்கும் பிட்டன் என்பது மெக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு மூலப்பொருள் சரி இப்போ நீங்கள் இந்த தளம் கீறுவதற்கு உங்கள்கிட்ட படம் இருக்கு அப்போ நீங்கள் படத்தை பார்த்து கூறிக்கொள்ளலாம் மின்வகுப்பு தாக்கம் இனி நீங்கள் புலம்பற கொண்டுமே இல்லை என்ற இந்த தாக்கம் உங்களுக்கு இயல்பாகவே எழுத தெரியும் அனோட்டில் என்ன நடக்குது கதோட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு இயல்பாகவே தெரியும் சரியா அப்ப இந்த கைத்தொழில முதல் விஷ முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் அந்த அதுதான் என்ன மூலப்பொருட்கள் அதுல உள்ள படிகள் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு படியிலும் என்ன நடக்குது ஏனென்று சொன்னால் முதல் சில வருடங்கள்ல கேள்வி கேட்கப்பட்டு இப்ப ஜோடியங்க அவனை பிரித்தெடுப்பான அஞ்சு படிமுறைகள்ல நிகழ்த்தப்படுதுன்னு சொல்லி அப்ப இது வந்து அஞ்சு படிமுறையில நிகழ்த்தப்படுது என்றால் அந்த படிமுறை என்னன்னு சரியான முறையில நீங்க விளங்கி வச்சிருந்தா தான் சரியா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப மெக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பான் வந்து இரண்டு படி முறையில நிகழ்த்தப்படுதுன்னு சொன்னா சரி புக்ல ரெண்டு படி முறைன்னு சொல்லிட்டு நாடம் பருக்கொண்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்ப நாங்கள் ஓரளவுக்கு டீச்சர் என்ற ரீதியில எங்களோட தத்துணிவுல நாங்கள் சில உண்மையெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நான் தான் உங்களுக்கு நாலு படிமுறை வளர்ந்து நோட்ஸை தந்துருக்கேன் இப்ப இந்த ரிசர்வ் புக்கை பார்த்துட்டு என்ன மாத்தி தந்தேன்னு யோசிக்கிறேன்
சரி சில இதில் அப்படி தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ நான் நாங்கள் கெமிஸ்ட்ரியை கண்டுபிடிக்கிறது எங்கேயோ ஒரு சோர்ஸில் பார்க்குறோம் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அந்த சோர்ஸ் பிழைச்சா உங்களுக்கு சொல்கிறதும் பிழைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் நாங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய சோர்ஸ் எங்கே பார்க்குறோம் அப்படியே ரிசோர்ஸ் புக்கை பார்க்குறோம் ரிசோர்ஸ் புக்கில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அப்போ தான் நாங்கள் போய் ரிசோர்ஸ் புக் புத்தாத கற்றுக்கொள்வோம் சரி அப்போ ரிசோர்ஸ் புக் வாசித்தாக்களுக்கு சில இதில் அது குழப்பமாக இருக்கும் அதை நான் சொல்லியிருக்கேன் ரிசோர்ஸ் புக்கில் ரெண்டு பிரதானமாக ரெண்டு படின்னு சொல்லிட்டு நாலு படியில் விளங்கப்படுத்தியிருக்கேன் அதில் விளங்கிக்கிறேன் சரி அப்போ டேட்டாவை கீழே எழுதிக்கொள்ளுங்கள் மேற்படி நிபந்தனைகளில் இந்த மின்வகலத்து இந்த வெப்பநிலையும் போட்டு கொடுக்கணும் மின்வகலம் வெப்பநிலை அந்த வேல்யூவோட இதையும் போட்டுக்கொள்ளும் மின்வகலத்தில் வெப்பநிலை எழுநூறு தொடக்கம் எண்ணூறு பாவிஸ் மேற்படி நிபந்தனைகளில் மேற்படி நிபந்தனைகளில் மேற்படி நிபந்தனைகளில் மெக்னீசியம் குளோரைட் மின்பகுக்கப்படும் போது மேற்படி நிபந்தனைகளில் மெக்னீசியம் குளோரைட் மின்பகுக்கப்படும் போது மேற்படி நிபந்தனைகளில் மெக்னீசியம் குளோரைட் மின்பகுக்கப்படும் போது மெக்னீசியம் திரவ நிலையிலேயே புறப்படும் மெக்னீசியம் திரவ நிலையிலேயே புறப்படும் மெக்னீசியம் திரவ நிலையிலேயே புறப்படும் இதனால் மெக்னீசியத்தை வெளியே எடுப்பது இலகுவானது இப்ப திரவ நிலையில விதக்கும் என்பதால என்ன செய்ய மேற்பரப்பில் உள்ள துளைக்கூடாது வெளியில வந்து இதனால் மெக்னீசியத்தை வெளியே எடுப்பது இலகுவானது இதனால் மெக்னீசியத்தை வெளியே எடுப்பது இலகுவானது சரி மின்பகலத்தின் ஒப்பநிலையையும் மெக்னீசியத்தின் உருகு நிலையையும் கருத்துல ஒன்றுங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த உண்மை விளங்கு மெக்னீசியம் குளோரைட் அடர்த்தியையும் மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தியையும் ஒப்பிட்டீங்க என்றால் இது மிதக்கும் என்பது விளங்கு அடுத்த பந்தியாலை கொள்ளுவோம் மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் அடர்த்தியிலும் மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் அடர்த்தியிலும் மெக்னீசியம் குளோரைட்டின் அடர்த்தியிலும் திரவ மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தி திரவ மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தி திரவ மெக்னீசியத்தின் அடர்த்தி குறைவு என்பதால் குறைவு என்பதால் மெக்னீசியம் உலோகமானது மெக்னீசியம் உலோகமானது மெக்னீசியம் உலோகமானது மெக்னீசியம் உலோகமானது மெக்னீசியம் குளோரைட் மீது மிதக்கும் மெக்னீசியம் குளோரைட் மீது மிதக்கும் மெக்னீசியம் குளோரைட் மீது மிதக்கும் 
magnesium chloride meedu midakku magnesium chloride meedu midakku chedugane மக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பில் மின்பவப்பு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்பவ பொருளில் இருக்கிற மக்னீசியம் குளோரைட் லிக்விட் வந்து எம்ஜி டூ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் லிக்விடுகளாக அயனாக்கம் அடையும் இது ஒரு வன் மின்பவ பொருள் என்பதால் முற்றாக அயனாக்கம் அடையும் அனோட்டில் அந்நியன்கள் மின்னிறக்கத்துக்கு உட்படும் கெதோட்டில் கற்றியன்கள் மின்னிறக்கத்துக்கு உட்படும் அனோட்டில் மின்னிறக்கப்படுற சிஎல் டூ வந்து வேறொரு பகுதியால் வேறாக்கப்பட்டு இது சேகரிக்கப்படும் இதை நாங்கள் பக்க விளைபொருள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் இப்போ நோக்கம் வந்து மக்னீசியம் பிரித்தெடுப்போம் ஆனால் இங்கே சிஎல் டூ வரும் சிஎல் டூவும் பயனுடைய வாயு தானே அப்போ சிஎல் டூவை நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணினால் அதன் பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி மக்னீசியத்தின் நோக்கத்தையும் நாங்கள் நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் சரி அப்போ அனோட் தாக்க இதை போட்டுக்கொள்ளுங்க எம்ஜி சிஎல் டூ லிக்விட் வந்து இந்த படம் போடுறவங்கள்ட்ட தவிட்டு கொள்ளுங்க முதல் படம் போட்டிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அல்லது இந்த தாக்கம் எழுதுறதுக்கு முன்னர் இந்த படத்தை போடுற கிடத்தை விட்டுக்கொள்ளுங்க இந்த படத்துக்குகளே அனோட்க அது ஒரு தாக்கம் அழிதான் அல்ல அப்படி இல்லை என்றாலும் நீங்க விளங்கினா இவ்வளவுதான் இந்த டவு முறை மக்னீசியம் பெருத்தருக்கு தெரிஞ்சா இல்லாதுவானுக்கு என்னென்றே கேள்விப்படாமல் இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கு திருப்பி திருப்பி ரெண்டு மூன்று தரம் இருக்கா வாசித்து பேர் எங்களுக்கு மீது புதுசு தான் நாங்கள் படிக்கிறோம் நாங்கள் நோட்ஸை வாசித்து விளங்கி கொண்ட விஷயம் தான் இப்போ நோட்ஸையும் சும்மா வாசி கேட்க விளங்கு நோட்ஸ் எடுக்கேக்க வாசி கேட்க தான் தெளிவாக விளங்கு சரி அப்ப அனோட்டில் நடக்கிறதாக்கும் கதோட்டினால இந்த பௌதிய நிலைகளை ஒரு கருத்துல கொள்ளுங்க இப்ப இதுல தயாரிக்கிறது வந்து மெக்னீசியம் என்னத்துக்காக நாங்க மெக்னீசியத்தை தயாரிக்கணும் மெக்னீசியத்தின் பயன்பாடு என்ன சாதாரணமாக இண்டஸ்ட்ரியல்ல ஒரு கேள்வியை கேட்டால் இந்த மாதிரியான ஒரு பொதுவான கேள்வி இருக்கு நீங்க உற்பத்தி செய்த பொருளின் ஒரு பயன்பாடு இந்த உற்பத்தி செய்யக்குள்ள இடர்பாடு குறைபாடு இந்த உற்பத்தியில உங்களுக்கு கிடைச்ச பக்க உலக பொருள் அந்த பக்க உலக பொருளை பயன்படுத்துறதால உங்களுக்கு என்ன லாபம் இல்லாத பக்க உலக பொருள் என்னத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுது சரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் என்பது எப்போவுமே சூழலுக்கு அநீதி விளைவிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் தவிர்க்க முடியாததாகவும் இருக்கு அது கைத்தொழில் இல்லாமல் இயங்கவும் இயலாது கைத்தொழில் சாலைகளால சூழல் பாதிப்பது இருக்கத்தான் செய்யும் அப்ப இந்த கைத்தொழில் செயல்முறையினை சூழல் எஃபெக்ட் என்ன அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த சூழல் பாதிப்பு முற்றாக தடுக்க முடியாட்டாலும் இழிவாக்கக்கூடிய மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் சில நேரத்தில் இருக்கும் அதுகளையும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சரி இதுல உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மெக்னீசியத்தின் பயன்பாடுகள் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மெக்னீசியம் உலோகம் எங்க பயன்படுத்தப்படுதுன்னு சொல்லி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு எந்த பிள்ளைட்ட போய் கேட்டாலும் உடனே சொல்லும் டியூர் அலுமின் என்று சொல்லப்படுகின்ற கலப்புலோக தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுது அலுமினியம் மெக்னீசியம் போன்ற உலோகங்கள் வந்து இந்த டியூர் அலுமின் என்று சொல்லப்படுகின்ற கலப்புலோகத்தில் ஒரு கூறாக பயன்படுத்தப்படுது ஆகாய விமானங்கள்கிட்ட பொடி சட்டம் சரிதானே ஆகாய விமானங்கள்ட்ட பொடி சட்டம் பாரம் குறைவாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அது வந்து மேல பறக்கக்கூடியது பறக்க வேண்டியது பாரம் குறைவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உறுதியானதாக இருக்கும் 
வெப்பநிலைகள் உராய்வுகள் தீப்பற்ற தன்மைகள் எல்லாம் வளிமண்டலத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கே இருக்கு அப்ப அதுகளை எல்லாம் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு உறுதியாகவும் இருக்கும் அப்ப என்ன செய்யலாம் இந்த உலோகத்தை பயன்படுத்தி இந்த சட்டங்களை தயாரிக்கணும்னா தூய உலோகங்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறது பொருத்தப்பாடற்றதாக இருக்கு அதனாலதான் இந்த கலப்பு உலோக தயாரிப்பில கிடைத்த நன்மைகள்ல இது எங்களுக்கு விருப்பமான இயல்புகளை கொண்ட உலோகங்களை வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி தயாரித்துக் கொள்ள முடியுது அப்ப இந்த ஆகாய விமானங்கள் பொடி சட்டங்கள் பாரங்குறை லேசாக இருக்கு லேசாக இருக்கு பாரங்குறைவாக இருக்கு உறுதியாக இருக்கு இப்ப வளிமண்டலத்துல ஹை ஸ்பீட்ல இயங்க என்ன செய் வழியோட உறங்கி என்ன செய்யும் தீப்பற்ற அப்ப அதெல்லாம் தடுக்கக்கூடிய மாதிரி தான் பொடி வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்க முடியும் சும்மா பிளைட் என்று சொல்லி போட்டு போய் திருப்பிடும் ஒரு ஆய்வாலை ஏற்படுற இதுகளை தாங்க அமுக்கத்தை தாங்க முகில்கள் வந்து மோதி அடிக்கலாம் அமுக்கத்தை தாங்க இப்ப முகில்களை மோதி அடித்து கொண்டு இதுவும் கிழிச்சு கொண்டு வேகமா போவோம் அது வேகமா வரைக்கு உயர் அமுக்கத்தை ஏற்படுத்துவோம் இதுகளுக்கு எல்லாம் மெக்னீசியத்தின் ஒரு கலப்புலோகம் என்று பயன்படுத்தப்படுது அப்ப உறுதியான கலப்புலோக தயாரிப்புகள் லேசான கலப்புலோக தயாரிப்புகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுது அடுத்தது வந்து மெடிசினல் பர்பஸ் அந்த மருத்துவ துறையில வந்து மெக்னீசியம் மெக்னீசியத்தை வந்து பியோரா தகனம் அடைய செய்து அதை வந்து கொஞ்சம் கருதுறன் குறைவு தான் பாகுநிலை திரவமாக இது காணப்படும் மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட் பியோ வைட்டாக இருக்கு அநேகமாக அல்சர் நோயாளிகள் பயன்படுத்துகின்ற சில லிக்யூட்ல வந்து இது இருக்கு இந்த குழந்த பிள்ளைகளுக்கு அமில உபாதைகளை தடுப்பதற்காக அல்லது அமில உபாதைகளை நடுநிலை ஆக்குவதற்காக மில்க் ஆஃப் மெக்னீசியா அப்படின்னு சொல்லி மெக்னீசியா பால் ஒரு பார்மசியில் கேட்டாலும் தருவாங்க சும்மா தருவாங்க டாக்டர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் தருவாங்க மெக்னீசியா பால் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு மில்க் ஆஃப் மெக்னீசியா சொன்னால் பியோ வைட்டா இருக்கு சரி கேபிஸ்கோன் பானி அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கு சரி அதுகளே இது ஒரு கூறாக இருக்கு மெக்னீசியம் அதாவது அமிலங்களை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவதற்காக மெடிசினல் பர்பஸில் இது வந்து பயன்படுத்தப்படும் இதுதான் சில இடங்கள்ல பார்த்துருக்கேன் என்ன சொன்னால் பாக்டீரியா அதுலேயும் வந்து மெக்னீசியம் பயன்படுத்துவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்க இந்த கைத்தொழில் செயல்முறையில உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மெக்னீசியத்துக்கு சிறிய பயன்பாடுகள் இருக்கு நாங்களே தேடிக்கொண்டு போனால் நிறைய எடுக்கலாம் சரியான எல்லாத்தையும் தேடிக்கொண்டு போக இயலாத இருந்ததால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவோட நான் லிமிட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் விரும்பினால் சர்ச் பண்ணி பார்த்து கொள்ளுங்க சரி அது பக்க உலக பொருளாக உருவாகிற குளோரின் உங்களுக்கு தெரியும் எச்சியல் வாயு இந்த தயாரி எச்சியல் இந்த தயாரிப்புல குளோரின் வந்து ஒரு மூலப்பொருளாக இருக்க போது எச்சி டூ சிஎல் டூ தான் எச்சியல் அப்ப ஐதரோ குளோரிக் அமில தயாரிப்புல வந்து குளோரின் பயன்படுத்தப்படுது இங்க பயன்படுத்தப்படுற குளோ ஐதரோ குளோரிக் அமிலத்தை என்ன செய்யலாம் சொன்னால் மீள் சுழற்சிகளால கொண்டு வந்து எங்க கொண்டு வர இந்த மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட்ல இருந்து மெக்னீசியம் குளோரைட்டை தயாரிப்பதற்கு சரிந்த எச்சியலாக திருப்பிக் கொண்டு பக்க விளை பொருளாக உருவாகின்ற சிஎல் டூ வந்து ஐதரோ குளோரிக் அமில தயாரிப்புல பயன்படுத்தப்படும் அந்த ஐதரோ குளோரிக் அமில மீண்டும் வந்து எங்களோட கைத்தொழிலுக்கு உதவி செய்யும் சரிதாங்க அப்ப குளோரினுக்கு அடுத்தது குளோரின் என்றால் உங்களுக்கு எல்லாரும் கூட அருமை ஞாபகம் வரும் வெறும் சிறந்த தொட்டி நீக்கி அடுத்த உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் வெறும் வலிச்சு அப்ப சிஎல் டூ வந்து ஒட் சி ஏற்றி வலிச்சு எஸ்ஓ டூ தாழ்த்தி வலிச்சும் சிஓ டூ ஒட் சி ஏற்றி வலிச்சும் அப்ப வலிச்சல் செயற்பாடுகளுக்கு குளோரினை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளும் தொட்டு நீக்கல் செய்வாங்க குடி தண்ணீரை வந்து தொட்டி நீக்கம் செய்கிறதுக்காண்டி குளோரின் நீக்கரசில் பயன்படுத்தும் சரி அப்போ இதுகள் எல்லாம் மற்றது பல்போதி ஆக்கத்துங்கள்ட தயாரிப்புகளில் குளோரின் பயன்படுத்தப்படும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள் பல்போதியை கேள்விப்பட்டிருந்தால் பிவிசி குழாய் இந்த தயாரிப்பில் குளோரினை பயன்படுத்தும் சரியா வைனைல் குளோரைட் அதில் காணப்படுது அவ அதுகள் மூலமாக அந்த உருகுற தன்மை வந்து குறைக்கப்படுது பிவிசி குழாய் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு உரத வந்து குறைக்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி குளோரினுக்கு வந்து நிறைய பயன்பாடுகள் இருக்கு சரியா அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் இந்த கைத்தொழில் செயற்பாடுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கலம் வந்து எழுநூறு தொடக்க எண்ணூறு பாக்சி உயர் வெப்பநிலையில காணப்படும் சூழலுக்கு நிச்சயமாக அஃபெக்ட் இருக்கு சூழல் பாதிப்பு இங்க வந்து கல்சியம் ஆக்சைடு தயாரிக்கிறீங்க படி ஒன்றில கல்சியம் ஆக்சைடை தயாரிக்கிறீங்க இப்ப கல்சியம் ஆக்சைடு இந்த தயாரிப்புல உங்களுக்கு காபனீர் ஆக்சைட் வாயு வந்து சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படும் அதாவது மெக்னீசியம் 
பிரித்தெடுப்பு என்று சொல்லப்படும் இந்த செயற்பாட்டுல வந்து சூழலுக்கான பாதிப்பு வந்து காபனீர் ஆக்சைட் வாயுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்கும் சரியா இப்ப சாதாரணமாக கேள்விப்பட்டது போன வருஷம் எல்லாம் சொன்னாங்க உலகத்தின் மூன்றில் ரெண்டு பகுதி லாக்டவுன்ல இருந்தது போன வருஷம் ஏப்ரல் சுற்றுல இந்தியா அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்கா அப்படி உலகத்தின் மூன்றில் ரெண்டு பகுதி லாக்டவுன்ல இருந்தது சேம் டைம் ஒரே நேரத்துல லாக்டவுன்ல இருந்தது இப்ப சொல்லியிருந்தவங்களை என்ன சொன்னால் எத்தனையோ மெட்ரிக் தொன் காபனீர் ஆக்சைட் வாயு சூழல் வளிமண்டலத்துல சேர்வது தடுக்கப்பட்டிருந்தான்னு சொன்னேன் அப்ப சில சூழலியல் ஆதித்த கருத்து என்னவா இருந்தேன்னு சொன்னா கொரோனா போனா பிறகு உலக நாடுகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு மனநிலைப்பட்டு ஒரு குறித்த ஒரு கிழமைகள் அல்லது ஒரு மாதம் அல்லது ஒரு நாளேனும் தங்களுடைய சகல செயற்பாடுகளையும் லாக்டவுன் செய்து இந்த சூழலை கொஞ்சம் ரிக்கவர் பண்ற உதவணும் சொல்லி சூழலியலாளர் சிலர் வந்து கருத்து தெரிவிக்க வேண்டாம் இருபத்தோரு நாளுக்கு மேல இந்தியா தொடர்ந்து லாக்டவுன்ல இருந்தேன் அதே மாதிரி அதே நேரத்துல அமெரிக்கா செனத்தவ குடின நாடுகள் சைனா அந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாம் லாக்டவுன்ல இருந்தது மூன்றில் ரெண்டு பகுதி லாக்டவுன் அறிவிச்சிருந்தாரு அப்ப அந்த டைம்ல இப்ப எங்க கொழும்புல கூட எப்படி சொல்லியிருந்தாங்களே என்ன கொழும்பு வந்து சாதாரணமாகவே வந்து சூழல் மாசடைதல் கூடின ஒரு பிரதேசமாக இருக்கிறது அங்க வந்து அந்த சிவனொலி பாத மாதிரி எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி அந்த முன்னேறி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க என்னடா அவ்வளவுக்கு வளிமண்டலம் வந்து கிளியர் ஆயிருக்கு சரி அப்ப இந்த கைத்தொழிற்சி ஏற்பாடுல எத்தனையோ மெட்ரிக் தொன் சிஓ டூ வந்து சூழலுக்கு முடிவிக்கப்படுது அப்ப இது ஒரு சூழல் பாதி அடுத்தது வந்து இப்ப நாங்கள் வெப்பநிலை கொடுக்கறோம் எழுநூறு தொடர்ந்து எண்ணூறு பாய்ச்சி வெப்பநிலை வெப்பநிலை எப்படி கொடுப்போம் ஏதோ எரிபொருளை தகன மடைய செய்தால் இந்த வெப்பநிலை நாங்கள் வழங்க போறோம் அப்ப அந்த உயர் வெப்பநிலையும் சூழலுக்கு பாதிப்பு பொல்யூஷன்ல சவுண்டும் ஒரு பொல்யூஷன் தான் லைட்டும் ஒரு பொல்யூஷன் தான் ஹீட்டும் ஒரு பொல்யூஷன் ஒலி மாசடைதல் ஒளி மாசடைதல் வெப்ப மாசடைதல் என்று மாசடைதல் இருக்கு நாங்கள் பெரிய பாட்டை போட்டு பத்தி கத்தி குளறி கொண்டிருந்தா பக்கத்து வீட்டு காரணத்துக்கு அது பொல்யூஷன் இப்ப அதெல்லாம் பொல்யூஷன் இப்ப இந்த வெப்பம் சூழல்ட வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கு இது ஒரு காரணம் எழுநூறு தருக்கு எண்ணூறு பாயசில இந்த கலம் தொலைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் என்றால் சரியா சரி இப்ப உயர் வெப்பநிலையில அந்த களம் தொழிற்படைகள்ல உங்களுக்கு வந்து வெப்பம் வந்து சூழல்ல அதிகரிச்சா வெப்ப மாசடைதல் என்று ஒன்று இருக்கு இந்த வெப்பத்தை வழங்குறதுக்காண்டி எரிபொருளை தகனம் அடைஞ்சா அதுல இருந்தும் சிஓ டூ வந்து சூழல்ல சேருது அந்த எரிபொருளாக சில நிலக்கரிகளை பயன்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் எஸ்ஓ டூ வாயு கூட சூழலுக்கு வந்து சேருது இப்ப இதெல்லாம் சூழல் பாதிப்பு அப்ப எப்படி இந்த சூழல் பாதிப்பை வந்து இழிவளவாக்கலாம் என்று சொன்னால் வந்து சிலது வந்து கட்டுப்படுத்த கடினமானதான் எரிபொருள்கிட்ட தகனத்தால வார சிஓ டூவை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் வேறொரு சோர்ஸ் அதாவது நிலக்கரி பெட்ரோலியம் தவிர்ந்த வேறொரு வெப்ப முதலை நாங்கள் பயன்படுத்த உதாரணத்துக்கு வந்து சோழரை பயன்படுத்தி கரண்டால வந்து வெப்பப்படுத்தினமாக இருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வார சூழல் பாதிப்பு வந்து ஓரளவுக்கு குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப இந்த கல்சியம் காவடி வெப்ப பிரிய தவிர்க்க முடியாதா கல்சியம் காவனின்ற வெப்ப பிரிய தவிர்க்க முடியாது அதுல இருந்து வழிபாடு பண்ண சிஓ டூ வாயுவை வந்து பத்திரமாக கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கலெக்ட் பண்ணினால் நாங்கள் அதை என்ன செய்யலாம் சொன்னால் உலர் வெனிக்கட்டியாக மாற்றி வேறு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்ப சிஓ டூ வந்து நிறைய இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட தீயணை கருவிகளுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒன்று தான் அதை வேறொரு தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதாவது சிஓ டூ வாயு எடுத்து வேறு ஒரு தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் வாயுவாக சேகரிக்கிறது கடினம் தான் இப்படி இந்த சூழல் அஃபெக்டிவ் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் குறைத்துக் கொள்ள முடியாத இருக்கு அப்ப இதுல கவனித்துக் கொள்ளுங்க இது வந்து பேசிக்கா எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படி கண்டு வடி கேட்க உங்களோட நோக்கம் ஒன்று உற்பத்திக்குரியதா இருக்கும் உங்களோட உற்பத்தியில பக்க விளை ஒரு வேற இப்ப அது என்ன நன்மைகள் தீமைகள் அதுகள தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்க தீமைகளை குறைக்கிறதுக்கான வழிகளையும் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்க சரிதான் ஓகே அப்ப நீங்கள் தலையங்கம் போட்டுக்கொள்ளுங்க மெக்னீசியத்தின் பயன்பாடுகள் 
மெக்னீசியத்தின் பயன்பாடுகள் மெக்னீசியத்தின் பயன்பாடுகள் ஒன்று ஆகாய விமானங்களின் உடல் சட்ட தயாரிப்பு ஒன்று ஆகாய விமானங்களின் உடல் சட்ட தயாரிப்பு ஆகாய விமானங்களின் உடல் சட்ட தயாரிப்பு பாரம் குறைந்த லேசாக உறுதியான பாரம் குறைந்த கலப்புலோக தயாரி உறுதியான பாரம் குறைந்த கலப்புலோக தயாரிப்பு உறுதியான பாரம் குறைந்த கலப்புலோக தயாரிப்பு வாகன சட்டங்களின் தயாரிப்பு வாகன சட்டங்களின் தயாரிப்பு வாகன சட்டங்களின் தயாரிப்பு வாகன சட்டங்களின் தயாரிப்பு மருந்து வகைகளின் தயாரிப்பு மருந்து வகைகளின் தயாரிப்பு உதாரணம் மெக்னீசியா பால் மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட் தான் இது வந்து மெடிசினலா தயாரிக்கலாம் மருந்து வகைகளின் தயாரிப்பு உதாரணம் மெக்னீசியா பால் மெக்னீசியா பால் இதுல பிரதான கூறாக மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட் இருக்கு மில்க் ஆஃப் மெக்னீசியா சொல்ற அல்சர் அல்சர் குழுசைகள்ல பிரதானமாக இது ஒரு பகுதியாக காணப்படுது ஒரு மென்கேர் மெக்னீசியம் ஐதரோக்சைட் ஒரு மென்கேர் மருந்து வகைகளின் தயார் சரி அடுத்தது ரீசார்ஜபிள் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிகளின் தயாரிப்பு சரிதான் மீள் மின்னேற்றக்கூடிய பேட்டரிகள் மீள் மின்னேற்றக்கூடிய மின்கள் என்னென்றால் மனுவிக்கள் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிகளின் தயாரிப்பு அடுத்தது சிஎல் டூவின் பயன்பாடுகள் சிஎல் டூவின் பயன்பாடுகள் சிஎல் டூவின் பயன்பாடுகள் ஒன்று எச்சியல் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் எச்சியல் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் 
ஐதரசனம் சி எல் டூ இந்த ஆகிதான் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படும் எச்சியல் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் எச்சியல் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் காகத்தை போட்டுட்டு இவ்வெச்சியல் ஆனது இவ்வெச்சியல் ஆனது இவ்வெச்சியல் ஆனது மீண்டும் MgOH2 cell MgOH2 cell வெச்சியலானது மீண்டும் MgOH2 சுடன் என்று போடுது MgOH2 சுடன் தாக்கி MgOH2 சுடன் தாக்கி MgCl2ஐ உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் MgCl2 ஐ உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதாவது படி மூன்று இவ் எச்சியல் ஆனது மீண்டும் MgOH2ன் தாக்கமுற்று MgCl2 ஐ உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது வெளிச்சும் கரசல் தயாரிப்பு வெளிச்சும் கரசல் தயாரிப்பு வெளிச்சும் தூள் என்ற சொல்ல நீங்கள் தவிட்டு கொள்ளுங்க வெளிச்சும் கரசல் தயாரிப்பு இரண்டாவது வெளிச்சும் கரசல் தயாரிப்பு வெளிச்சும் கரசல் தயாரிப்பு மூன்றாவது தொட்டு நீக்கிகளின் தயாரிப்பு தொட்டு நீக்கிகளின் தயாரிப்பு தொட்டு நீக்கிகளின் தயாரிப்பு நாலாவது பல் பகுதியங்களின் உற்பத்தி இதுக்கு இந்த சி எல் டூ வந்து பயன்படுத்தப்படும் பல் பகுதியங்களின் உற்பத்தி சரியா அடுத்த தலையங்கம் போட்டுக் கொள்ளுங்க மெக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பின் சூழல் பாதிப்புகள் மெக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பின் சூழல் பாதிப்புகள் இது உங்களுக்கு ஊகித்து சொல்ல தெரிய வேணும் எல்லா கைத்தொழிலையும் சூழல் பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டா சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதுல நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள என்னென்ன செயற்பாடு நடக்குதா என்ன பாதிப்புகள் நீங்களும் முதலாவது சூழல் பாதிப்பு வளிமண்டலத்திற்கு மேலதிக சிஓ டூ விடுவிக்கப்படுகின்றது வளிமண்டலத்திற்கு மேலதிக சிஓ டூ விடுவிக்கப்படுகின்றது வளிமண்டலத்திற்கு மேலதிக சிஓ டூ விடுவிக்கப்படுகின்றது டேஷ் பண்ணி எழுதுங்க வளிமண்டலத்திற்கு மேலதிக சிஓ டூ விடுவிக்கப்படுகின்றது டேஷ் பண்ணி எழுதுங்க கல்சியம் கார்பனேட் டொலமைட் பிரிகையின் போது கல்சியம் கார்பனேட் கல்சியம் கார்பனேட் கமடொலமைட் 
கல்சியம் கார்பனேட் கமடொலமைட் பிரிகையின் போது சிஓ டூ வாயு வளிமண்டலத்தில் சேர்கின்றது சிஓ டூ வாயு வளிமண்டலத்தில் சேருகின்றது சிஓ டூ வாயு வளிமண்டலத்தில் சேருகின்றது இரண்டாவது இரண்டாவது மின்பகு கலம் மின்பகு கலம் மின்பகு கலம் உயர் வெப்பநிலையில் பேணப்படுவதால் உயர் வெப்பநிலையில் பேணப்படுவதால் மின்பகு கலம் உயர் வெப்பநிலையில் பேணப்படுவதால் மின்பகு கலம் உயர் வெப்பநிலையில் பேணப்படுவதால் பிரேக்கெட்டுக்கு போட்டுக்கொள்ளுங்க எழுநூறு தொடக்க எண்ணூறு பாகை சி என்று சொல்லி எழுநூறு தொடக்க எண்ணூறு பாகை சி மின்பகு கலம் உயர் வெப்பநிலையில் பேணப்படுவதால் சூழலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது இது ஒரு பிரச்சனை சூழலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது சூழலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது சூழலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது அத்துடன் 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 இது நீர் என்ற ரீதியில லிக்விடாகவும் அகற்றலாம் சில உலர்த்தும் கருவிகளை பயன்படுத்தி லிக்விடாகவும் அகற்றலாம் வெப்ப பிரிக என்றால் அத்துடன் இதற்கு தேவையான பெட்ரோலிய எரிபொருளை எரிப்பதாலும் இதற்கு தேவையான பெட்ரோலிய எரிபொருளை எரிப்பதாலும் இதற்கு தேவையான பெட்ரோலிய எரிபொருளை எரிப்பதாலும் பெட்ரோலிய எரிபொருளை எரிப்பதாலும் பெட்ரோலிய எரிபொருளை எரிப்பதாலும் சிஓ டு வளிமண்டலத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றது சிஓ டு வளிமண்டலத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றது சிஓ டு வளிமண்டலத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றது சிஓ டு வளிமண்டலத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றது நீங்கள் கீழே எழுதலாம் என்று எழுதி கொள்ளுங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ல நடக்கிற ப்ரொசஸ் 
பாய்ச்சட் கோட்டு படத்துல காட்டுகள் மெக்னீசியம் குளோரைட் வரைக்கும் வந்துட்டோம் இதுல நடக்க போறது நீ மின் பகுப்பு சரியா எம்ஜிசிஎல் டூ லிக்யூட் வந்துட்டு இதுல நடக்க போறது மின் பகுப்பு மின் வகுப்புல நான் இதுக்கு இஞ்சால் எழுதுறேன் எம்ஜிசிஎல் டூ வந்துட்டு சரியா நீங்கள் கீழே எழுதலாம் இந்த எம்ஜிசிஎல் டூ லிக்யூட் நோட்ல ஒரு தாக்கம் நடக்கும் சரிய இந்த சிஎல் டூ வந்து மீண்டும் ஹெச்எல் உற்பத்திக்கு வருது இப்ப நீங்கள் இதுக்கு கீழே அப்படியே போட்டுட்டு சிஎல் டூ எடுத்து சரிந்து ஹெச்எலுக்கு ஜோயின் பண்ணி விட்டீங்கன்னா சரி அனோட்டில் விடுவிக்கப்படுகிற சிஎல் டூ வந்து உங்களுக்கு விடுவிக்கப்படும் சரியா ஒரு கேள்வி எழுதி கொள்ளுங்க இந்த பாஜர் கோட்டு படம் போடணும் ஒரு பேஜ ஃபுல்லா விடுங்க இண்டஸ்ட்ரியல் அனைவரும் இதை பார்த்தோன்னு எங்களுக்கு பயம் வந்துடும் இந்த பாஜர் கோட்டு படத்துக்கு கீழே அடுத்த கேள்வி ஒன்று எனக்கு ஒன்றும் இல்லை மெக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பில் ஏற்படுகின்ற சூழல் பாதிப்புகளை தவிர்ப்பதற்காக அல்லது குறைப்பதற்காக மெக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பில் ஏற்படுகின்ற சூழல் பாதிப்புகளை குறைப்பதற்காக சூழல் பாதிப்புகளை குறைப்பதற்காக நீர் மேற்கொள்ள விரும்பும் செயற்பாடுகள் மூன்றை குறிப்பிடுக நீர் மேற்கொள்ள விரும்பும் செயற்பாடுகள் மூன்றை குறிப்பிடுக சூழல் பாதிக்கப்படும் என்று தெரிஞ்சால் அதை குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி என்ன செய்யணும் கட்ட எடுக்க வரும் எந்த ஒரு கை தொழிலையும் சூழல் பாதிப்பு என்ற ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும் சூழல் பாதிப்பு நாங்கள் குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏற்பாட்டை பார்க்கும் அதுக்கு தான் கை தொழிற்சாலைகள் அமைக்கல தகுந்த முறையில பொமிஷன் எடுத்து தகுந்த செயற்பாடு எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்ணி தான் அப்ரூவல் பண்ணுவோம் சூழல் பாதிப்புகளை தவிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கான சகல முகாமைத்துவம் இருக்கும் இதை போட்டுக்கொள்ளுங்க இந்த பாஜர் கோட்டு படத்தை படி ஒன்றில் கல்சியம் ஆக்சைடு உற்பத்தி செய்யப்படுது படி ரெண்டில் கல்சியம் ஆக்சைடும் பிட்ரோனும் பயன்படுத்தப்பட்டு மெக்னீசியம் ஹைதரோக்சைடு புல் வடிவாக்கப்படுது படி மூன்றில் மெக்னீசியம் ஹைதரோக்சைடை வடிச்சடுத்த திண்மத்துக்கு இச்சியலோட தாக்கம் போட்டு உலர்த்தப்படுது ஸோ நீரேற்றப்பட்ட மெக்னீசியம் குளோரைட் பரப்பு படி நாடு போய் நாங்கள் தொடர்ந்து போகுது இந்த உலர்த்தல் உருக்கல் மின்பகுத்தல் என்ற கட்டக்கரையில் போகும் படி நாடு சரி இவ்வளவுதான் மெக்னீசியம் பிரித்தெடுப்பு இப்ப நாளைக்கு எரிசோடா பிரித்தெடுப்பு பார்ப்போம் எரிசோடா பிரித்தெடுப்பு இதை விட கொஞ்சம் கூடுதலான முடியங்களை உள்ளடக்கி இருக்கு தயாரிப்பு நாளைக்கு பார்ப்போம் நீங்கள் இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு படத்தை ரெண்டு நாள் லீவ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேற வகுப்பு இருந்தால் நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம் நான் போட்டோ எடுத்து போட்டு விடுறேன் பாருங்க பார்த்து குறிக்கணும்